en dan kom die gedeelte daar wat hy sê dat God geopenbaar in ons. Dan raak ek opgewonde wanneer ek kyk na die boodskap en Paulus die boodskap in die Nieuwe Testament maar besef ek God is in beheer ons kyk na omstandighede, ons kyk na dinge rondom ons en ons spandeer en spandeer soveel energie om bekommer te wees oor wat aangang terwijl ons die selte energie liever te moet spandeer om Jezus Christus beter te leer ken want Jezus sê, hoekom bekommer jylle jy? as jy kyk na die voos van die jemel hulle bekommer hulle nie hulle werk nie dit is nie dat sy sê dat ek my sê jylle nie werk nie maar hulle arbeid nie en hulle doen nie dit nie en toch God kyk dan Heere sê, daar sal niks met jou gebeur wat nie hier hom gewil is nou en ek het ek kyk na die liekie toe ons die liekie in my hand sint en dokker weet, ek kan net die woorde op die op die skerm sint en ons kan dat deur gaan, ons kan sê amen en luister want dit sê alles maar ek wil begin by Johannes 8 vers 19 en ons ons het dit al voorheen gekyk gesien, gelees gehoor hy het my net gevra om vir ons verstoring te vra, die systeem gooi hulle nog die keer rond, so nou en dan dan kry hulle nie die liekies op die skerm vir tyds nie Johannes 8 vers 19 sê, en hulle sê toe vir hom, waar is die vader? En Jezus antwoord, jylle ken my nie en ook nie my vader. As jylle my geken het, sê jylle ook my vader geken het. En dan Johannes 14 vers 5 sê hy, Thomas sê vir hom, Heere, ons weet nie waar dit gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jezus antwoord om en sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe niemand kom na die vader behalwe dier my nie as hy sê as jy my geken het, sê Jesus so jy my vader ook geken en van nou af ken jy hom en het jy hom gesien en Philippus sê vir hom jyde toon ons die vader en dit is vir ons genoeg en Jesus sê vir hom ek is so lang al by jylle en het jy my nie geken nie Philippus hy wat my gesien het, het die vader gesien en hoe sê jy toon ons die vader nou ons het die dinge al reeds gehoor ons het dit een paar keer gehoor en ek is seker jylle gaan dit weer en weer en weer hoor ten minste 21 keer as jy sê, as jy iets 21 keer gehoor het, dan raak het eerst die jylle realiteit so as ek volgende sondag die selde boodskap in mond hou maar die bybel sê ook vir my die in die breer sê dit vir my en ek dink ons het daarna ook gekyk hy sê Jesus Christus is die afskynsel van die vader sy heerlijkheid en die afdruksel van sy deese hy is die ewe beeld van die vader en dit is wat hy vir wat hy vir Philippus sê, hy sê Philippus, hoe kan jy vraag, toon ons die vader as jy my gesien het het jy die vader gesien nou, wil ek ook bijvoeg en vir jylle vat na Johannes 15, toe waar Jesus sê, ek is die wijnstok en jylle die looter as die looter en die wijnstok is dan wanneer jy na die wijnstok kyk en wanneer jy na die lood kyk dan sien jy toch die wijnstok raak en as jy die wijnstok raak sien dan moet jy die vader raak sien want as die wijnstok Christus is en Christus is die ewe beeld van die vader dan sê dit vir my dat die lood wat in die wijnstok is is ook die ewe beeld en ek het nou die dag gekyk en ek sien dat 
God het die hemel en die aarde geskap en hy het mens geskap en ek sê dit weer vir u, dat u dit weer een keer kan verstaan en kan ervaar, dat toe God die mens aan die begin geskap het, het hy om geskap en na sy beeld, na sy ewe beeld en hy het na hom gekyk en gesê dit is goed want hy het homself in die mens gesê die mens het dit verloor en Jesus Christus het gekom en dit herstel so dat ons weer eens God sy heerlijkheid kan reflecteer want dit is ook om ons het dit gesin ons het dit gesin na Johannes 17 vers 3 sê hy en jy sê my man ja hy sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God, en Jesus Christus, wat u gesteer het. Nou, hoe leer een mens iemand ken? Wanneer ons iemand ontmoet, dan sê ons aangenaam met kennis, en dan, as ons dit klaar gesê het, gaan ons weg en ons sê, ek ken dat ook. Nee, ek het om ontmoet. Ek kan nie net sommer sê, ek ken hom of haar nie. Ek ken van die. Maar ek kan u nie alles vertel wat in die lewe aangaan nie. Want ek ken nie, ek ken u nie op daar die plak. Ek ken my vrou. Ek kan vir jou sê, as haar lid nie so skerp streep trek, dan moet ek my spoor het dan. Nee? Ek ken my kinders. Maar dit is een kwestie van tyd wat het vat om saam met iemand te loop om hom of haar rechtig te leer ken. Om hulle te leer ken in verskillende omstandighede en verskillende situaties. Want ek kan nou vir u sê, ek ken u, en dan kan ons een pad loop, en dan skielik kom ons in die situasie, of ons kom in omstandighede, wat ek nie weet hoe u gaan reageer, then I cannot say I know you, but when I know you that well, to know that when we get into a certain situation, this is how you're going to react, then I can say, I know you, In die natuurlijke is dit moendlik om mense te leer ken. Want ons kan saam dinge doen, ek wil vir u sê, as die dames op een kamp gaan, dan gaan hulle mekaar leer ken. En in die tyd wat hulle met mekaar te doen het, they will be able to say, we know much more about one another than we used to. When the men can come together, we will also be able to say, we know more about one another. When we went to the Mighty Men Conference, the guys knew that it's difficult for me to stand up from the... No. To come a little mark for me of the So that I can get up from the... They... That we started knowing one another. Um, one of, some of them also said, I, I don't want to sleep with pastor in the same tent, but they snort. <laughs> <laughs> so, they, so they knew certain things about me. So in the natural, we can get to know one another. But this was a start om God die Vader en Jezus te leer ken in een kort tijd. Ek wil vir u sê, ons kan ons kan ons hele leven spandeer om te probeer ken, om te probeer leer en ons sal nie alles kan ken nie. And if God should decide that he will open up himself all of a sudden in one 
moment we will not be able to handle it. So, we get to Isaiah 28 verse 9. Oh, goodness gracious me, Gillen's class. <laughs> whom shall we teach knowledge? And whom shall we make to understand doctrine? Those weaned from the milk and drawn from the breast for precept must be upon precept, precept on precept, line on line, line on line, here a little, there a little. For with stammering lips and another tongue, tongue, he shall speak, he will speak to this to this people. Little by little, precept upon precept, line upon line, God will reveal himself to humanity. Ek het een prentjie gekryd. Dit is een prentjie van die melkweg. We don't know God's creation. Those of us who have seen that that uh, DVD of Louis Diglia indescribable will know that we will never be able to know the extent of the universe because we will get more and more and more of God's creation in the universe and we will not know unless God will start revealing it to us little by little because we will not be able to handle it the whole lot at one go. If we start with a building, we start off a building by putting down a foundation. And we have to put down a solid foundation. If the foundation is not proper and correct, then the building will not be good. There will be a permanent problem and it is no different in our spiritual life. Now, I can hear praying to you. You can not make a point, but you can not make a point. The praying that on the on the left, on the right, on my right hand, is a house with a good foundation for us. The other side, the foundation was not so good. It was a bit hard. And ergens in the future, it was going to be the last night it was going to be, and the foundation was sunk. I need a good foundation. No. Now we come to Luke 6. Luke 6, 46. And why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. Whoever comes to me and hears my words and does them. Whoever comes to me and hears my word and does them, I will show you to whom he is like. He is like a man who built a house and dug deep and laid the foundation on a rock. And a flood occurring, the stream burst against that house and could not shake it, for it was founded on a rock. Now, I've got there a, a picture of Jesus being the foundation. He is our foundation. He is the beginner. He is the begin and the end of all things. He is the begin and the end of our belief. In Him how all things stand. He is the basis of all things. Uit hom, dier hom en tot hom is alle dinge. Alles het dier hom ontstaan. Niks het ontstaan, Johannes 1, niks het ontstaan wat ontstaan het sonder die woord. 